Hello, good evening, everybody. Hi. Hello. Hello, good night. Good evening, Bye -bye. how are you? Vamos a ver, uno por uno, vamos a ver cómo están. Let's see, how are you, Luis Salazar? I'm great, and you? I'm excellent, thank you so much for asking. Welcome back. Thank you. Let me see who else do we have. How are you, Monroy? Ready. Ready, excellent, ready, <laughs> good. That's correct, excellent. Jose Moss, how are you? Very, very, very nice. Excellent, very good. That's the attitude. I'm great, thank you so much for asking. Right, that's the attitude. We need that kind of attitude to start the classes on Monday. <laughs> Let me check. Magdalena Benitez, how are you? I'm fine, and you? I'm great. Thank you so much for asking. Welcome back. And Thank let's you. see, Lester Fernandez, how are you? I'm fine. Excellent, very good. And let me have Aníbal Rivera. How are you, Aníbal? I'm fine. Very good, excellent. Mario Renato, how are you? Fine, thank you. Hey, thank you. Very good and happy. All right, everybody. Welcome hey. back to your class. Good evening, every. Hi, good evening, <laughs> baby. Welcome. Thank you. How are you? I'm fine. Excellent. Very good. Fine. All right, everyone. I'm happy to see you. Welcome back to your English class. It's a pleasure to have you. I'm going to share with you the PPT because we have pretty much a lot of content. Today we're going to finish the section two. All right, so stay a word of, about this. Really, really important. I need you to be really, really focused on this class, all right? So today is Monday, October 4th, 2021. Today we are in class number five. And let's see, we have these questions as per usual. We have these questions, right? Usualmente tenemos estas preguntas. Eh, disculpa que no switché el, 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 el lenguaje. Ya estaba diciéndolo todo en inglés, lo lamento. All right, let's continue. Continuemos. Tenemos estas preguntas, como en todas las clases, yo siempre les he planteado que tenemos unas preguntas que nos ayudan a recordar lo que vimos en la clase anterior. Y como ya tenemos tres días sin recibir clase, pues necesitamos esas preguntas, right? So, do you remember? Let's see. When do we use this? Voy a tener, dejen de ver. Voy a pedirle la participación a Stephanie, please. When do we use this? Number one. Your mic. Su micrófono. Uh -huh. ¿Cuándo utilizamos this? When do we use this? Cuando es un, un objeto. Exactly. ¿Y tiene que estar lejos o cerca el objeto? Near or far? Near. Excellent. Very good. Yes, you're right. Let's go with number two. When do we use this? Uh -huh. Let's see. Let me check who else do we have in here? Magdalena Benitez, when do we use this? Uh, it's for singular. Then I don't remember. You don't remember. <laughs> All right, in your in your notes, ¿qué pasó con la nota fue? All right. It is me. No se preocupe, Magdalena. Vamos a ver si algún otro compañero nos ayuda. Eh, let me ask. Cuando es plural, Miss. Exactly. ¿Quién dijo eso? Ah, Sochi. Excellent. Good. When it's plural. Es decir, que tenemos two objects or more, right? No nos quedamos solo con uno. Excellent. Very good. Thank you. 
All right. Algo que quiero destacar es que con this utilizamos el verb to be is, right? Y con this, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál verb to be podríamos utilizar? Are. Exactly. That's correct, my friend. Thank you so much. All right. With that being said, let's move on. Esta es la información que teníamos el día jueves, on Thursday, right? Uh, we were talking about one object that we use this for one object, but look at this. Echemos un vistazo a esto. Near you. Yes, you. Okay, okay. Un objeto que esté cercano a nosotros. Es importante que reconozcamos o destaquemos el hecho de que estas dos las utilizamos solo con objetos que están cerca de nosotros. All right, si están lejos, if they are far, we cannot use them. Para eso hay otros. Pero ahorita esto lo utilizamos para objetos que están cerca de nosotros. All right. Ahora bien, eh, aprovechando que ya se están conectando todos, eso me agrada, todos están a tiempo, vamos a hacer esta conversation, all right. Esto lo tienen en the platform. Quiero recomendarles, siempre les voy a recomendar que ustedes avancen lo más que puedan en la plataforma. Si yo no termino de desarrollar un tema aquí, recuerden que en realidad ustedes ya tienen los temas en la plataforma, tienen videos explicativos, entonces ustedes pueden avanzar. Lo que hacemos en teoría aquí en la clase es rellenar esos espacios en blanco que quizás nos quedan, ¿verdad? O como les decía en veces anteriores, sé que no todos tienen la oportunidad de practicar inglés con alguien más, entonces nos encargamos de hacer eso aquí, de speaking, right? Pero other than that, ustedes tienen que avanzar. Si para el jueves a la mis le hizo falta un tema y no terminó la sección 2, eso no, no, no les tiene que detener para que ustedes avancen y terminen la sección 2, right? Let's move on. We have just no questions with me. I'm going to have Melvin Benavides, you are Joe, such as you are Kate, and Fernando Villatoro, you are the waiter. Action. Okay. Such as you are Kate. Thank you. Ahorita, miss. All right. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they are on their table in the restaurant. Excuse me. Where are they your keys? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. Um, is it your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet? Wallet, Joe? In my pocket. Why? What means? That is my wallet. Excellent, bravo, very good job. Excellent, no mistakes, we're doing great, all right? Now, if you notice in the conversation, they lost everything, right? <laughs> they didn't know, ellos no sabían que habían perdido algunas cosas, pero thanks to the waiter, they realized. Gracias al mesero se dieron cuenta. All right, thank you everyone. Now, eh, voy a hacer la pronunciación, voy a decir la pronunciación de las preguntas para que el próximo que le toque no la sienta tan difícil porque esta conversation está en la plataforma, all right? Let's see. Are these your keys? Noten ustedes, aquí estoy comenzando con el verb to be, right? Are these your keys? And is, the, is this your wallet? All right? Excellent, very good. Let me move on. Stephanie, you are Kate. Monroy, you are the waiter. Luis Salazar, you are Joe. Action. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? 
No, they're not. They're gone. I, I bet did. they're on the table in the restaurant. Excuse me, me are this your case? Yes, say, say thank you. See, sí, no problem. And is your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait, wait a minute. This is my wallet? Excellent. Very good job. Bravo. Excellent. No mistakes. That is my wallet, right? Aquí en este caso sería, that is my wallet. Excellent, yes. right? Let me have a Jose Mose. You are Joe. And Carla Mejia, you are Hate. And Lester Fernandez, you are the waiter. Action. Miss, excuse me, in this morning, uh, I ready to return my house. Ah, ok, don't worry, excellent. Thanks for letting me know. No se preocupe. Gracias por avisarme. Entonces, let me see. José Mous, usted es Joe. Uh, let me see. Daisy López, usted sería Kate. Y Lester siempre sería el waiter. All right, action. Oh, no. Where are... My, my car, Kate. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They are gone. I bet they on the table in the restaurant. Yes. Excuse me, are, are they you. your case? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. I need your wallet. Mm, no, it is not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Excellent, very good job. Thank you so much. No mistake, we're doing great. Excellent. I'm just checking right now, how are we doing with the, with the emphasis and questions? How are we doing with the pronunciation? If you need help in some cases, I can help you, right? But we're doing great so far, so good. Let me have Alvaro Calderon, you are Joe. <clears throat> Lorena Lucero, you are Kate. And Aníbal Rivera, you are the waiter. Action. Excuse me, repeat, please. You are Kate, Lorena. Oh, oh. Excellent. Oh, no. Where my car case? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are joined. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your case? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And is and is this your wallet? Mm, no. It's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Uh, why I mean it? That is my wallet. All right, excellent. Thank you so much, everyone. Now we're doing great. Let me hear Oscar. You are the waiter. Magdalena Benitez, you are Kate. And Jose Leonardo, you are a uh, Joe. Action. Oh no, what are my dark keys? Oh, 
Oh no, where are my car keys? Oscar, are you there? Uh, relax, relax, Kate. Are you in your purse? No, they're not. They're gone. I bet, I bet keys. I bet, no, I bet there are the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That in my wallet. Excellent. Bravo. Very good. All right, everyone. Did you feel that any of these words were difficult for you? That you want to know the pronunciation? ¿Sienten alguna pronunciación de estas palabras que es demasiado difícil y les gustaría que yo les repitiese? en repetidas ocasiones para que se nos queden sería bueno Ajá. Sí, hay, vale, varias, para... hay varias hay varias ok déjenme no, saber. <risa> Ay, no. <risa> no le creo si lo hicieron bien no le creo ok for example escuchemos las preguntas right where are my car keys where are my car keys where are my car keys? Relax. Are they in your purse? Purse is cartera, right? Nosotros lo conocemos como cartera, purse. En vez de decir bag or backpack, porque no es lo mismo, decimos purse. No, they are not. No, they are not, right? Esta contraction, recuerden, esta contraction puede llegar a sonar si no es que llega. Si no es que suena en realidad, igual que, la, que el possessive adjective there, right? Entonces, no se preocupen, son cosas diferentes. En los contextos se entiende que es cada cosa, right? Pero suenan casi igual. No, they are not. No, they are not. They are gone. They are gone. I bet. I bet significa te apuesto, right? Te apuesto que están en la mesa del restaurante. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you, All right? See, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Pocket is we'll see you, right? Wait a minute. Wait a minute. When does it wait a minute? Oh, wait a minute, right? Si lo dicen de un solo como un corrido, se escucha wait a minute. Wait, como wait, right? Wait a minute. Pero si ustedes hacen pausa, que también es correcto, wait a minute. That is my wallet. That is my wallet, all right? Excellent, very good. Eh, espero que con esto esté un poquito más clara la pronunciation, aunque, to be honest, para serlo honesta, todos lo hicieron bien, all right? So no se preocupen, lo hicieron bien. Let's see, let's move on. A ver, esta slide nos dice cierta información importante. This and this, it, they, plurals. And let me have such it, please. Uh, can you read the first two sentences? Puede leer las primeras dos oraciones? Okay. This is a camera. This, these are cameras. Mm -hmm. Exactly. ¿Por qué será que cambió del is al are, Sochil? Eh, porque habla de en plural. Mm -hmm. Exactly. Very good. There you have it. Vamos con las questions. Voy a tener a um, Fernando Villatoro. Can you please read both questions, ambas preguntas, and both answers, ambas respuestas? Okay. Uh, the what uh, what's this? 
It is a earring. What are they? Their earrings. That's correct. Thank you. Entonces, en la primera, estamos en singular or plural, Fernando. Singular. Exactly. Thank you. Right? Entonces, decimos, what's this? It's an earring. An earring. Notemos algo aquí específico. Esto todavía no lo van a ver ustedes. Lo van a ver quizás en el siguiente curso. Pero sí quiero que hagamos la buena la pronunciación de esto. An earring. Right? An earring. Si notan ustedes, la siguiente palabra comienza con una vocal. Por eso utilizamos an. En vez de decir it's a earring, porque no se puede, utilizamos an earring. Y esto tiene su propia regla gramatical que lo van a ver más adelante, right? Pero quería destacarlo por la pronunciación del an. Luego vamos con what are these? They are earrings, right? Aquí yo no estoy en singular, I'm in plural. Contractions, vaya, las contractions ya las conocemos, pero vamos a practicarlas. It's, it is, they are equals, they are. What equals what is. Entonces, cuando ustedes vean el what, no significa que hay un posesivo, right? Significa que es una contraction del verb to be. Y así tenemos que dejarla. A veces en los ejercicios de la platform les pueden pedir que pongan contractions o en otros les van a pedir que pongan la forma larga. Así que ustedes tienen options, ¿verdad? Pueden switchar, pueden cambiar entre ambas dependiendo de lo que les pidan en las instructions. All right? With that being said, let's move on. Tenemos este practice time. Complete these conversations. Then practice with a partner. We have number one, A and B. What are these? They are keys, right? Mm, number two, what's this? What's this? It's a CD player, okay? So on your notebooks, en sus cuadernos, quiero que completemos este ejercicio. No solo les, les va a beneficiar para practicar ahorita, sino que esto está en la plataforma. Entonces ya lo van a tener hecho, right? Vamos a completar three, four, five, and six. Tienen que completar las questions y también las answers. I finished, Miss. Excellent, very good. Somebody else who has finished? Alguien más que haya terminado? I finished, teacher. 
Excellent. Very good. Finish. Good, good. All right. Teacher, I have a question. Excellent. Tell me. In, in first question, what are this? Mm -hmm. This because they are case. Mm -hmm. They es, no es algo para personas nada más. El qué? They. They are. Ah, el subject y el verb to be. Yes. No, no lo puedo utilizar también para objetos. Okay, para, eh, recuerde que eso es para decir son. Entonces podemos utilizarlo para objetos, para personas, animales. All right. All right. Excelente. Si bien es cierto, tenemos el subject pronoun it, que yo les mencionaba en repetidas ocasiones, que es para los... Los objects, animals, or things, unusual. Pero en este caso, como necesitamos un verb to be, se puede utilizar el they are, right? Porque no puedo decir it's are. Okay. <ríe> Por eso es que muchas personas consideran que el verb to be es complicado, ¿no? Porque lo aprendemos de una manera. Y después nos damos cuenta de que puede variar o que puede, bueno, sí, que varía dependiendo de las situaciones, right? <laughs> All right, excellent, everyone. Let's get started. Let me see, Luis Salazar, what do you have for number three? Okay, what are these? Mm -hmm. There are, o oh, solo la contracción, ¿verdad? Como there, book mm -hmm. bags. All right, excellent, very good. They are bags or they are school bags. Excellent. Puede hacer la contraction o puede hacerlo eh, long form, right? Forma larga, está bien. Either or. Thank you. Let me have Melvin Benavides, number four. Uh, what it is? Is a watch. Exactly, there you have it, thank you. Mm, let me have somebody else. Mm. Lorena Lucero, number five. What is phone? It's a phone. A ver, repita la pregunta, por favor. What is phone? Mm. What's this phone? ¿Así uh -huh. puso? Vaya, entonces en ese caso no necesita poner phone porque en la respuesta va a decir usted qué es, right Aquí solo puede oh, preguntar. Yes, solo puedo, uh, uh. en la respuesta le iba a decir, solo iba a contestar. Yes, 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 yes it is. Sí, no. Mm, all right. No se podría, si usted se fija en las structures, las, estru uh -huh. las estructuras siempre nos guían, ¿verdad? Los ejercicios claves nos guían. They are kids, it's a CD player, right? Entonces, aquí no es una yes, no question. Ya vamos a llegar a esa parte con ustedes. Aquí no es una pregunta de respuesta sí o no. Aquí es mm -hmm. una pregunta más informativa, ¿verdad? Porque tenemos el what. Tenemos una double H word. Así se le conoce en el inglés. Entonces, yo puedo preguntar, ¿qué es eso? Uh -huh. What is? Uh -huh. What is? Uh -huh. It's a... It's a phone. Uh -huh. Exactly. It's a telephone. It's a cell phone. It could work. Excellent, Lorena. Thank you. And Jose Leonardo, number six. What is this? It is a glasses. Mm -hmm. Llegamos al punto clave de este exercise. Thank you, Leonardo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Solo un par de yes. letras, right? Yes, they are, Miss. Mm -hmm. So you are. Thank you, Sachi. It's very good. Me gusta que esté ahí. Excellent. 
es un par de lentes, right? Yo no puedo decir tengo un lente, porque no tenemos solo uno, right? Tenemos un par de lentes. Entonces lo mismo es en inglés. What are these? Plural, right? They are glasses, right? Glasses. Como ustedes veíamos en eh, la última clase, en la pronunciation y some vocabulary, right? Veíamos la pronunciación y algún vocabulario por ahí que teníamos y entre eso estaba glasses. Y yo les explicaba que no podemos decir glass porque glass es, se utiliza para decir un vaso de vidrio. Give me a glass of water, right? Dame un vaso de agua. Entonces, pero en este caso utilizamos glasses porque nos estamos refiriendo a un par de lentes. Entonces utilizamos plural, all right? Excellent, thank you everyone. Now let's move on to this one. Ahora sí, la parte de las questions. This is really important. Let me have a Stephanie. Can you please read a question one with the answer, two with the answer, please? Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Are these your keys? Yes, they are. No, they are not. That's correct. Thank you so much. Entonces, estas son yes, no questions. Yes, no, where questions would be. Right? Se les llama yes, no questions a estas. Y ojo con esto. <laughs> Pongamos mucha atención en esto. All right? Se les llama yes, no questions. No porque comiencen con yes la pregunta, right? Sino porque la respuesta es con yes or no. Yo no voy a, no, aquí en estas preguntas no vamos a andar con tanto, eh, con tanta información, right? No son preguntas informativas. Aquí solo queremos saber sí o no, straight to the point, right? No vamos a andar con mucho rodeo en estas preguntas. Por eso se les llama yes, no questions. Así que si alguien les pregunta o les pide, hagan tres oraciones, tres questions utilizando yes, no, ya saben ustedes que no quiere decir que la pregunta va a comenzar con yes or no, sino que la respuesta va a ser yes or no. Vale, eso es uno. Vamos con la siguiente. So, Chil, can you help me please with question number one and number two? Actually, it's three and four. <laughs> All right? The question and the answer. Where is your wallet? Is my pocket. Where are my keys? They're on the table. Exactly, that's correct. Thank you. ¿Qué cambia aquí? A simple, a simple vista, visualizando la pregunta, ¿qué es lo que cambia, Monroy? Entre esta pregunta y esta, en las preguntas. Primero va el verbo. Eh, pues, prim ah, correcto. <ríe> ¿Y, y en esta? El objeto. All right, let's see. Okay, aquí vamos. Thank you, Monroy, for your participation. Aquí vamos a explicar algo bien interesante. Ya, les, ya lo vamos a abarcar más a fondo. Pero rapidito, aquí en estas preguntas estamos brindando más información. A estas preguntas se les llama double H questions porque comienzan con palabras con WH, right? Luego de esto, ya les voy a mostrar la structure, tranquilos, all right? Este, les voy a mostrar la structure para poder comprenderlo uh, más a fondo. Pero lo que les quiero mencionar es que en estas questions son informativas, también las van a encontrar como information questions, right? Porque piden información. Ya aquí ya no puedo decir, si me preguntan, where is your wallet? Yo no voy a decir, yes, yes it is. No puedo decir eso, right? No es permitido ni gramaticalmente, no existe. Aquí yo tengo que brindar más información. Vámonos a lo siguiente. Using this or these equations. Tenemos esta estructura, esta, me gustaría que... Ajá. Sí, una preguntita en la anterior. Vaya, sí. pero si le, si le está preguntando, vaya, where is your wallet? Uh -huh. uh, ajá, y si la pregunta, y si es... Y si es correcto, o sea, que, vamos, que podemos contestar. Si no podemos contestar solo el yes where, y this. Es que el where significa a dónde. 
ya vamos a llegar a esa parte, por eso les dije que ah, solo por okay. encima lo estamos viendo aquí, porque yo también les traje esto para que ustedes lo, ten, lo tengan en cuenta, cuáles son esas palabras que entran en el grupo de Double H Words, right? Así que sí, muchas gracias por hacer esa mención y sí lo vamos a explicar. Ya, ya estoy ansioso por llegar a esa parte, all right? Pero veamos este structure. Melvin Benavides, can you please read the structure? ¿Podría leerme la estructura, por favor? Using this all this, the question. There to be plus this, uh, um, this, this. Plus complement, plus question. Excellent, question mark. All right, aquí lo tenemos. Cuando ven ustedes aquí que dice this or these, no significa que van a utilizar los dos en la misma pregunta, ¿verdad? Esta pleca o dash se utiliza para decir or, o podemos utilizar this o this. Solo veo que algunos están tomando nota, me parece excelente, así que les voy a dar un momentito para que tengan esa estructura, porque después van a trabajar con ella. All right, let me move on. Tenemos los guiding examples. Eh, voy a necesitar la ayuda de Omar Rodríguez. Can you read question number one and two, please? Puede leer la pregunta uno y dos, por favor. Okay. Uh, number one. Is this your back, backpack? Backpack. Mm -hmm. uh, number two. Are these your books? Excellent, thank you. Ok, cabe destacar que backpack es la mochila que nosotros utilizamos, que nos ponemos en la espalda, right? Backpacks. Usualmente ahí metemos libros, cuadernos, anything. O instrumentos de trabajo. Y bags usualmente son las, como estas que ven aquí. Estas son bags. All right? Bye. Eso es en cuanto al vocabulary. Pero si ustedes se fijan aquí, yo estoy siguiendo la estructura. Is... ¿Qué me dice la estructura? Ah, verb to be. Entonces yo pongo is o are, ¿verdad? Dependiendo de lo que voy a hablar. ¿Qué me dice la estructura? Ah, después le vas a poner un this o un or this. De acuerdo. Si yo utilizo el is, voy a utilizar this. Si yo utilizo el are, voy a utilizar this. De ahí dice ponerle un complement. Ponerle un complemento. Y eso es lo que hicimos. Your backpack, your book. Uh, is, the, is this your cell phone? Are these your shoes? All right. Excellent. Vamos a ir, ahorita nos vamos a dirigir a una parte de práctica. Pero antes de hacerlo, ¿tienen alguna consulta o duda? En cuanto a estas preguntas, yes, no questions. No questions. No questions. Excellent. Very good. Thank you, Omar. Cabe destacar que aquí no les he puesto la respuesta, ¿verdad? Que podría ser yes, it is, no, it's not. Porque ahorita me interesa mucho que aprendamos a hacer las questions, las preguntas. All right. With that being said, let's move on. Practice time. Instructions. And let me see. Álvaro Calderón, can you please read the instructions? ¿Me hace el favor de leer las instrucciones? Okay. Instructions. One. Work individually to create one question using this or this. Three. Remember the structure. Four. Share, share your question with the class. Excellent, thank you, all right? Entonces, le voy a dar un couple of minutes, le voy a dar un par de minutitos para que trabajemos en esto. Solo les estoy pidiendo una question, right? Ustedes deciden si la quieren hacer en plural o en singular. Let's work on this, please.
Okay, Miss. Finished. Finished. Excellent. Very good. Alguien más que ya finalizó su actividad? Finished. Excellent. Finished. Very good. All right, we can start. Uh, let's start with Omar Rodriguez. Tell me your question. Me hice su pregunta, por favor. Omar. Okay. Are this um uh, sorry are these your shoes excellent very good that's correct so Chief, tell me your question please is this your car your mm -hmm. is you no is this your car mm -hmm. that's correct thank you are these your umbrella are these your umbrellas Si tiene más de dos umbrellas, right? Uh -huh. Umbrella. That's correct, yes. Very good, Sachin. Two examples. Excellent. Melvin Benavides. I. Está viendo. ¿Cómo? Ya, ya sí. But, um, is, this, is this your shirt? All right, excellent, very good. Is this your shirt? That's correct. This shirt. Mm -hmm. Vamos bien, let's see. Eh, Monroy. It is your cat. Are, are these your cats? All right, excellent, very good. Are these your cats? Eh, Daisy Lopez. Are these my earrings? Very good. That's correct. Stephanie? Are these your sunglasses? Excellent. Very good. Luis Alazar? Is this your cap? All right. Correct. Thank you. Leonardo Cortez? Is this your Bible? Excellent, very good. Lorena Lucero. Uh, is this your house? Mm -hmm. That's correct. Thank you. Very good. Are these your pencils? Excellent. That's correct. Very good. Sintió que le costó un poquito, Lorena, no? Voy entendiendo, voy entendiendo. Excellent, very good. José Moss, please. Are these, are these your pets? It is your table. It is, mm, is it? it? Excuse me, I'm sorry. Is this your table? Excellent, very good, that's correct. Lester Fernandez. Are these your phone? Mm -hmm. Are these your phones? All right, Alvaro Calderón. Um, are these your jeans? Excellent, very good. Is this, is this, is this your house? Excellent, very good. Y me parece interesante que utilizó la palabra jeans, porque en realidad jeans puede equivaler a un pantalón, ¿verdad? No es necesario que sea jeans, que sean más de dos pares. That's correct. Sí. Thank you. Aníbal Rivera, please. Are these your books? Excellent. Very good. Is this your car? Is this your car? All right. Um, Mario Renato, please. Is this your cell phone? Is, is, uh -huh. is this is this is this your cell phone uh -huh. is this your cell phone are this your case keys keys yes ah, pues sí. keys 
Excellent. Thank you, Mario. That's correct. Magdalena Benitez, please. Is this your computer? Excellent. Very good. All right, everyone. Very good. As far as I see, lo que puedo ver, sí, sí quedó claro esto, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Hay que movernos, right? Double H questions with be. Double H word plus verb to be plus the subject plus complement. All right? Copien esta estructura, por favor, on your notebooks. All right, I'm going to move on to the examples. A ver, vamos a ver cuáles son las double H words. Tenemos esta, miren, ahorita tenemos, déjenme contar, tenemos six, right? Six. Tenemos who, asking about a person, what, asking about a thing or idea, when, asking about time, where asking about a place, why asking about a reason, how, ojo con esta, how, no voy a decir who, no voy a decir who, porque no es lo mismo, la primera es who, esta es how, asking about a way of doing something, sí, pero qué significan entonces, Liz? <ríe> veamos, el who lo utilizamos para preguntar por alguien, ¿quién es ese alguien, right? O de quién es alguna, co alguna cosa, algún instrumento, algún objeto. El what, pero aquí específicamente en el who nos dice que es para preguntar por una persona. El what lo utilizamos para preguntar alguna idea o por algún objeto o alguna cosa que sea de nuestro interés, right? Um, let me see. El when lo utilizamos para dirigirnos o referirnos al tiempo. Básicamente, el when literalmente es one, right? When do you live? When are you coming? When are you going? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo te vas? Eh, ¿Cuándo te vas? Right? Es cuando, el when. Luego tenemos el where, que es para pedir información de locación, right? Asking about a place. El where es dónde. Where do you live? ¿A dónde vives? Eh, where do you work? ¿A dónde trabajas? Where do you receive classes? ¿A dónde recibes clases? Right? Utilizamos el where. ¿A dónde? ¿Dónde o a dónde? Luego tenemos why. Asking about a reason. Preguntamos por la razón de algo. El why es el por qué. Entonces, en vez de decir eh, because, porque muchos sabemos que el because significa por qué, no podemos preguntar because en este sentido, sino que vamos a utilizar why. Miss, why are you using this? Miss, ¿por qué está utilizando esto? Right? Utilizamos el why. Why es por qué. Y por último tenemos how. How, asking about a way of doing something. Con el how, es como si nosotros dijéramos cómo. Literalmente el how, eso significa cómo. Pero estamos preguntando en la manera en la que podemos hacer algo en el método o en el modo en el que podemos hacer algo. All right. And let me see. En este caso, sí me gustaría saber si podrían tomar captura o si creen ustedes que podrían visualizarlo later en YouTube, porque me gustaría avanzar a los examples y luego una pequeñita tarita que les voy a dejar y continuar con la siguiente. Eh, parte, right? Así que si pueden tomar una screenshot, bienvenido sea. Y si no, no se preocupen que mañana lo puedo poner en el review. Let's move on. Guiding examples, right? Tenemos estos guiding examples. Eh, voy a necesitar la ayuda de ustedes. Sochil, can you read one and two, please? Bueno. 
Who is your sister? What is the girl's name? Excellent, thank you. Stephanie, three and four. When is the party? Where are the gates? Excellent, thank you. Let me have a Lester Fernandez, five and six. We are the books on the floor. How are you parting today? Excellent, very good, All right? Vamos a basar estas, estas questions están basadas en la estructura, All right? Vamos a ver qué más tenemos, el practice time, que este sí les va a quedar de homework, right? Van a tener una pequeñita tarea. Para mañana vamos a iniciar la clase con estos ejemplos que ustedes van a crear. It says create three questions, pero no, son muchas. Vamos a crear only one, All right? Van a crear una pregunta para mañana. Eso va a ser como su homework, como su tarea. All right, excellent. Van a crearla eh, y con eso vamos, ¿sí? Eh, podría regresar la, la, la anterior. All right, yes. Eso. Y con eso vamos a iniciar la clase del día de mañana, porque antes de... De retirarnos, necesito ver este último tema con ustedes. Las propositions of place. Hola. ¿Ya estuvo? ¿Puedo moverlo, Monroy? Yes. Excellent, thank you. All right, no se olviden, para mañana necesito una question using double H words. All right. Ahora, prepositions. Estas se les conoce como prepositions of place. Aunque aquí ustedes solo vean prepositions. Mentalícense, mentalícense, que son prepositions of place, preposiciones de lugar. Tenemos in, in front of, behind, on, next to, under, right? Under. Entonces, vamos a practicar. Si notan ustedes, vamos a guiarnos por las pictures, right? In es cuando está adentro de algo, in. In front of, enfrente, right? Behind, atrás. On, cuando algo está encima. No está dentro, pero está encima. Next to, a la par. Under, debajo de. Right? Ahora, yo voy a hacer estas preguntas y ustedes las van a encontrar. Esta pregunta es una sola pregunta, right? Ustedes van a ir cambiando la preposition of place. Let's see, Melvin, where are the keys in picture number one? They are the keys. The keys are the books. Excellent. The, the keys key are in the book. Excellent. Very good. Monroy, where are the keys in picture number two? We are the, the keys in front of the keys are the keys are in, in front the no in front of solo repita después de mí in front uh -huh. of in front of the box the box mm -hmm. exactly porque ya su compañero me había dicho la de in Ahora a usted le tocaba con in front of the box. Ah, es que estaba el... copiando, estaba copiando y no puse atención. Ah, <risa> right, no se preocupe. <risa> Para hacer la práctica, no se preocupe. Entonces, ah. no vamos a cambiar la estructura de esto, eh, estimados participantes, all right? Solo vamos a cambiar la preposición. Thank you, Monroy. Let me go with José Moss. Where are the keys in picture number three? The keys are behind the mm -hmm. box. Behind the box, excellent. Fernando Villatoro, where are the keys? In picture number four. The keys are on the box. That's correct. Let me see. Lorena Lucero, where are the keys in picture number five? The keys next to are in the box. 
Okay, repeat after me. The keys are. The keys are. Next to. Next to in the box. No, next to the box. Next to the box. Ajá, porque este in ya es una preposición, no podemos mezclar. A no ser que okay. sea en este caso que ya in front of lleva la preposición in. Y por último, Estela. Where are the keys in picture number, let me see, six. Estela. The kings are on the box. Under the box. Under the box. Excellent. Very good. All right, everyone. Um, si ya copiaron las prepositions of place que las van a encontrar en the platform, este exercise también lo van a encontrar. Se lo voy a mostrar ahorita, right? Tienen este exercise, pero no lo voy a dejar porque se me olvidó taparles las respuestas, all right? Y no quiero darles copia. Así que mañana sure. lo vamos a hacer. Yes? Una pregunta. Ajá. En ¿Qué? la última, en la última, where are the keys? Uh -huh. que sería the, the keys are under the box. En, la, en el ejercicio, en el ejercicio. Uh -huh. Yo lo he puesto como under, porque si no me recuerdo es un celular que está y me lo tira, me lo tira malo. Bye. Vamos a ver, aquí, porque les quiero ayudar para que ustedes avancen. Excelente, Wilfredo, gracias por preguntarme. Eh, este, este es el ejercicio, right? Sí, justo el del celular, es el que me estaba dando problemas, no había sí. cuál era este la... Este es la... in front of, y aquí no le vayan a poner addresses book, porque addresses dice aquí pero no lo va a tomar la plataforma. Entonces, ustedes solo pueden poner in front of the address book. Right? Ok. Porque está enfrente. Thank you, teacher. Está el libro y enfrente está el cell phone. All right, everyone. Excellent. Very good. All right, my dear students, we're going to finish the class in here. It was a pleasure to see you and I'll see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye.